How are you today? Hello. Hello, Hello teacher. Eduardo. Welcome, Vladimir. Hello. Hello, hello. Okay, welcome. Welcome, everyone. How are you today, uh, Eduardo? Eduardo, Vladimir, ¿me pueden escuchar? Yes, teacher. Oh, nice. Okay. Fuerte y claro. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Eh, how was your job today, uh, Vladimir? How was your job? What do you do today? Today was very busy. Oh, really? Yes, again, because uh, they have they have three meetings. Three meetings. Mm -hmm. A firma. Oh. Yes. Oh, okay. Okay. So I'm pretty sure it was very um it was a very busy day, right? Yes. Okay. Yesterday and today is very very complain. Be oh, okay. Do you say complicado? Uh -huh, uh, complicated, 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 uh -huh. mm -hmm. very complicated. Ah, oh, okay. But good. it's necessary to to work. De vez en cuando. <laughs> Once in a while. Uh -huh. Once yeah. in a while. Uh -huh. Una Once vez al tiempo. Okay. Uh -huh. Eduardo, okay. how are you? Where are you today, Eduardo? I uh, I'm good. I'm good. Uh, oh. Sorry, I had a problem. Uh, my my Wi-Fi is bad. Oh, so are you outside your house? Um, in my country house. Ah, okay, good. It looks beautiful, by the way. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, thank you. Okay. Yes. Welcome. Uh, I I am in, in vacation. Oh, nice. That's good. That's good that you are on vacation. Yes. Uh, uh, in, in my country is uh, what do you say in English uh, fiestas patronales oh you are in um, I would say um, I don't know how to say but there would be like saints something como saint de uh, santos holi a holiday it's, it's a holiday it's, oh, okay a holiday holiday your... oh yes. Hol so holiday. that's why in my country, you holiday. decided to um, that's why you decided to move <laughs> to your country house good evening good evening yeah. Douglas thank you Okay, welcome, 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 Jose, Alexander, Jose Bernardo, welcome, Senia, uh, welcome, Imelda, welcome, and Douglas, well. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal están? Jose Alexander. Hello, hello. I'm well teacher. Okay, good, good. Senia, how are you today? Very good. Very good? Yes. Okay, good, good. What about you, um, uh, Bernardo? How are you today? Tired. I am um, <laughs> uh, arriving home right now. <laughs> Oh, okay. Okay. Well, it's good that you are here. Oh, thank you. Thank you, Jose Alexander. Thank you so much. Okay. Thank you. Uh, thank you. Um, Jenny, how are you today, Jenny? Uh, okay. That's, that's okay. 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 Uh, Imelda, how are you today, Imelda? Very good. Very good. Teacher, today yes. is your birthday, no? What? No, no. Today is teacher's oh. day. Today is teacher's day. El día del maestro ahora. Mm -hmm. Congratulations, oh, okay. teacher. Ah, thank you. <laughs> thank you. All right. So, um, how was your day, Imelda? 
Very good, teacher. What do you do? Do you work? Uh, nice. Mm. Okay, good. All right. So it's good to see you. Um, thank you so much. Um, I'm going to share uh, the topic that we're going to be working on today. And today is going to be another very easy topic. Ayer vimos un topic. Hoy vamos a ver otro tema. And the topic for tonight, it's very easy. Okay? That is nothing, uh, that is not, let's say, something out of this world. It's about imperatives. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Imperatives. All right? Let me share my screen. Uh, yes, that's the topic. How to use imperatives ok yo sé que ustedes ya saben el tema verdad ¿Me tienen conocimiento del tema imperatives yes or is that something new for you is new or or you know something about imperatives i think that is new for me oh, ok 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 all right, so uh, what is the objective? Uh, the objective for tonight is that you will be able to identify and use imperatives. For example, go to page 20. That's imperative. Go. Open your book. Or close, close your book. Uh, close your book. Um, for example, those are imperatives. All right. Uh, okay, vamos. I need a volunteer uh, to tell me that. The yesterday, today, and tomorrow. Vamos. Who wants to be the first one? Yesterday. Uh-huh. Wednesday and uh, Tuesday. Uh-huh. Yeah. Uh, 20, 21. 21st. Oh, okay. 21st. Okay. First. Tuesday. Okay, good. Thank you. What about today? What about today? Okay, what about today? Yesterday uh, was. Today is. Today is what? Wednesday. Mm -hmm. uh, June. Mm -hmm. 22nd. Mm -hmm. 2022. Good. Very good. Okay, thank you. What about tomorrow? I need a volunteer for tomorrow. Vamos. Help me. Help me out, please. Tomorrow, tomorrow. will be. Uh -huh. Tomorrow will be. Thursday. Thursday. Okay, Thursday. Mm -hmm. June. Continue. Twenty. 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 Okay, 2000, what? 2000, um, 2002, all right? Thank you. Okay, yesterday, um, yesterday we were talking about adverbs of frequency, okay? Y ayer hubieron unos que no, no les pedí. Así que right now, Imelda, you're going to start. Tell me the sentences you wrote yesterday. Ok, ayer escribimos unas oraciones, así que hoy les voy a preguntar a los que no participaron ayer. No porque no quisieran, ¿verdad? Sino porque no hubo tiempo. Ok, y eso va a ser el review de hoy. Ok, Imelda, can you read? Pregunto. Or... Yes. Eh, how often do you play video games? Ok, how often do you play video games? Okay, 
Okay. Mm -hmm. Me dijo las cinco, va, habíamos que, que íbamos a escribir cinco oraciones, ¿se acuerdan? No sé si ah, me las escribí. Las cinco tengo que decir. Ah, sí. dos o tres, con dos está bien. Uh -huh. eh, how often do you watch TV? Okay. Eh, how often do you exercise? Ok, how sí. often do you do exercise? Uh -huh. Exercise. Uh -huh. How often do you study, study English? Ok, ok, good, good, very good. All right, vamos. Ayer yo les pedí que ustedes escribieran oraciones acerca de ustedes, utilizando adverbs of frequency. Así que en este momento, please open your microphone and tell me at the least one sentence. Open your mic and tell me one sentence. Go. Mm -hmm. ah, estaba hablando entonces de las otras, ¿verdad? De las que digo de último. Yes, pero esta es para todos, ok. Sí, este es para todos ah, okay. ustedes, a todos los que están en la clase de hoy. Open your okay, mic entonces... and tell me one sentence using adverbs of frequencies, de las que escribieron ayer. Eh, ok. I, I always go to the movies. Ok, thank you, Carla. I always go to the movies. Good, next. I sometimes dance o only in one, Carla. the house. Only one, Carla, only one, only one. Okay. okay, only one. Thank you, Carla. Okay, next. Alguien, alguien? How often? I often. I often. Me, Vladimir. Okay. How, how often do you eat fried chicken? Okay, okay. Thank you. Even though right now I'm looking for positive sentences. Estoy buscando uh, no preguntas, sino que eh, oraciones afirmativas acerca de ustedes. Pero thank you, thank you so much, Vladimir. Okay, thank you. Who else? ¿Quién más? Who else? Uh, me, teacher, Bernardo. Okay, Bernardo. I hardly ever get, I hardly ever get out late from my work, from okay. my job. Okay, good. Good, thank you, Jose Bernardo. Next. Me, I never eat vegetales. Oh, how do you say, okay, para el grupo, how do you say vegetales in English? How do you say that in English? Eh, yo busqué verduras y me salía uh -huh. vegetales. Yes, yes, yes. Ah, pero es que se lo dio y es exacto, pero no se pronuncia vegetal, vegetales. Vegetable. Vegetable, yes. Vegetable, sí, si usted pone verdura verduras en el Google Translator le va a salir vegetables vegetable, pero no se pronuncia vegetable, no se pronuncia vegetales sino que vegetable ok, ah. ok, good José Alexander go, quickly um, uh, I hardly ever go to bed early ok, good vamos a ver, Emerson welcome, Emerson welcome I often cook my lunch. I often cook my lunch. Okay, good. Thank you, Emerson. Jancy. What about you, Jancy? Hello, Jancy. Hola. Hola, hola. Sí. Hola. Sí, sí, sí. Dígame. Una oración. Yes, de las que escribió ayer utilizando adverbios de frecuencia. ¿Se acuerdan que escribieron como cinco ayer? Sí. I hardly, I hardly, hardly ever sing here. Sing here. Oh, sing. Ok, I hardly ever sing. Casi nunca canto. Ok, good. Thank you. Uh, Douglas. Hola, perdón. ¿Qué uh hago? -huh. I open room weekend. 
in the at the wiki. Oh, thank you, thank you, Douglas. Good job. What about? Vamos a ver quién más, quién más. Hola, uh, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Yes, yes. Jacqueline. Jacqueline, oh, Jacqueline Vanessa. Pero, pero, ¿Qué pasa? ¿Qué lo hago? Jacqueline. Okay. Hazel, what about you, Hazel? Um, I never arrive afternoon. Okay, I never arrive, arrive. Okay, good. Senia, what about you, Senia? I never go to the gym. Okay, I never go to the gym. Good. Okay. Um, thank you so much. Okay. Vaya, ahora ayúdenme a completar estas oraciones, por favor. It says, always, you know, can you see the stars over there? Uh, always, usually, often, sometimes, and never. So, according to the number of stars, can you tell me what other of frequency should I include in this part? Douglas, my mother. Teacher, teacher, sorry. Uh, I have a question. Uh, una, una preguntita rápida. Nada yes. Más. Solo, solo para que me corrige. Dentro de las oraciones que yo hice, pero no sé si, si, si está correcto. Yo puse, uh, I often run for take the bus. ¿Está correcto? Sí. El, el take, tengo la duda con el take, de tomar el bus. No, that's fine. That's fine. Yeah, that's correct. Oh, okay. To take the bus, to take okay. the train, to take the, um, the pickup, to take uh, the oh. ship. Uh -huh. Yes, that, that's correct. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Okay. Okay, number one. Look at the picture and choose the correct other frequency. My mother, my mother what? Always, sometimes, never. usually, never or often. Some, sometimes. Never. Sometimes. I don't think it's sometimes. Porque si ve acá, ¿cuántas estrellas tiene? No tiene ninguna. So that means that is... Ninguna. What? Ajá. That means that is never. Mm -hmm. See? Sí, sí, sí. Never. No había visto never. las estrellas, lo siento. Okay, good. So what about Peter? Peter... Peter. Sometimes. Sometimes. Good. Sometimes. Peter sometimes plays the guitar. Okay. What about they? They. Always. Always. Always drink. Drink. Orange juice. Orange juice. Good. Very good. What about the last one? My sister. Mm -hmm. My sister usually. usually goes to the beach. Okay. To Thank you. Beach. All right. Vamos acá. So let's do this activity. Ahora lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Dice, you are going to act out. Act out significa actuar, hacer mímicas, etc. You are going to... Um, uh, you're going to act out one word, ya sea una, una palabra o una frase o una acción. You have chosen. Choose one word re related to leisure activities. For example, play soccer. Imagínense que si que yo estoy um, utilizando, si yo escojo la palabra play soccer. Y como tengo que actuar, ¿cómo creen que la voy a hacer? Tell me, ¿qué voy a hacer? ¿Qué mímica puedo hacer? Si he cogido play soccer. ¿Cómo que me está pegando la pelota? Tío? Ajá, yes, yeah, see, this is the ball and then I kick it. Or, see, I'm playing soccer. Ok, no estoy haciendo zumba. Estoy defendiendo la portería. I'm keeping the goal out, ok. Ok, vaya. Así que por favor, eh, piensen en una, um, 
leisure activities, de las que vimos ayer, ¿se acuerdan? Actividades que ustedes hacen for fun. Y ustedes las van a hacer la mímica y sus compañeros van a adivinar. ¿Ok? ¿Quién quiere comenzar? Voy a comenzar... Ok, José Alexander, dígame un, nom, un número del 5 al 10. Y esa es la persona que va a comenzar primero. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hazel, Sofía. <ríe> ok, Hazel. Ok. No tiene que decir absolutamente nada. Solo tiene que hacer la mímica. Sus compañeros van a identificar qué tipo de leisure activity está haciendo. Vamos. Ok. Vamos. ¿Alguien me puede decir qué está haciendo? Uh -huh. What is she doing? ¿Alguien? Get up. Oh. Stand up. What? Stand up. Stand up. Mm. Es una leisure activity. No creo que sea una leisure. Get up. Do exercise. Ah, Get up. Oh, do exercise. Yeah. Do exercise. Is that the one, Hazel? Yes, and that is. Ah, ok. Doing, ok, Sofía, escoja. Ahora le voy a decir a usted que escoja uno de sus compañeros. Y ese es su compañero, va a ser la mímica. ¿Un número o un nombre? No, you choose a name. Ya, yeah. vamos directo al grano, usted escoge a su compañero. Ok. Um, Irse a Portillo. Ah, ok. Ahora no, eh, no sé si está disponible Irse a Portillo. Irse a ¿Sí o no, Ilcia? Aparece. Que... Hola, buenas noches, teacher. Yo había comunicado que nada más podía estar como oyente. Sí, eso, por eso quería consultar, ¿verdad? Que si usted quisiera participar, pues está bien, si no, no hay problema, ¿ok? Sí, pero ahorita sí, definitivamente okay. no puedo. Ok, good, thank you. Ok, uh, choose somebody else, Hazel. Uh -huh. Senia Guillén. Ok, Senia. Vamos a ver, Senia. Senia Guillén. Here. Ok. Va, tiene que encender la cámara y hacer la acción. Y sus compañeros van a hacer adivinar. They are going to guess what action you are doing. Ok. Vamos a ver. Pay attention and look at Senia Guillén, please. Oh, okay. Okay. Uh-huh. What is it? ¿Qué hizo? Vamos, adivinen, por favor. Senia, can you do it one more time, please? Can you do it one more time? Okay. Pinta. Uh, uh, putting makeup. some makeup or brushing your teeth? Brush to this. Ok. Thank you, Senia. Oh. Vamos, Senia. Escoja uno de sus compañeros. Who? What? Vladimir Rodríguez. Ok, Vladimir. Vladimir. Hello, Vladimir. En un momento, ahorita, ahorita. <ríe> ok, no, mientras... No, porque estamos con el teléfono. Ah, ok. No hay inter. Ok, mientras Vladimir lo hace, José Alexander, es el turno de José Alexander. Mientras Vladimir se acomoda, José Alexander lo va a hacer. Vamos. Ok. Es que me imaginé que aquí no había puesto usted, ¿verdad? No puede puesto usted, <ríe> aquí sí. Ok. Ahora lo vamos a ubicar. Ah, what is it? ¿Qué está haciendo Alexander? 
play to guitar. Okay, thank you. Okay, thank you, Jose Alexander. Vamos. Hoy sí, Vladimir. Are you ready, Vladimir? Yes, I'm ready. Okay, can you open your, uh, can you turn on your camera? Okay, okay. <laughs> El mismo que estaba, no, do another one. Haga otro porque José Alexander hizo exa exactly the one, exactly the one you did. Okay, I'm sorry, let's see. Ah, that's a good one. What is it? Ajá, ¿qué está Playing haciendo? Tennis. Playing tennis? Play baseball. Play tennis. Play tennis, okay, good. Vladimir. Okay, thank you, Vladimir. Escoja a su compañero. Thank you. Quickly. Choose one of your classmates. Vladimir. Uh -huh. Okay. Yo escojo a Carla, entonces. Vamos a ver Carla y después iría Douglas y después iría Emerson. Vamos, Carla. <laughs> running. What is it? Running? Running. Running? Yes. Yes. Best teacher. Ah, oh, okay, good. Vamos. Next, Douglas. Thank you, Carla. Douglas. Let's see Douglas. <laughs> Eating lichas, no? <laughs> ¿Qué está haciendo? Okay, what is Douglas doing? Uh -huh. What is he doing? Is eating cherries. Eating cherries? No, I guess it's just eating, eating food. Wait, what? What is eating. that? What is that? Eating churritos. <laughs> is that rabanos <laughs> or eating tomato? Tomatoes? <laughs> or uh, uvas. Ah, uvas. Grapes? Ah, uh, uvas. Grapes. Uvas. Churro con uvas. Ah, churro. Mm -hmm. No, uvas. Huh? Uvas, great. Okay, okay, good. Thank you. Vamos. Uh, thank you, Douglas. Ahora le toca a Emerson. Ajá. Reading. Reading. Ok. Reading. Drawing. No, no dice. No ha dicho que sí, así que sigamos adivinando. Drawing. Drawing. Dibujando. No, 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 no. Ah, ¿Qué está haciendo? Painting. Painting. Ah. What, 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 what? It's a painting. What? Painting. Ah, painting. 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 Ah, okay. Painting. Pintando. Painting, right? Okay, good. Vamos a ver Bernardo. Okay, show it, Bernardo. Y después va Eduardo. Uh -huh. <laughs> uh -huh. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Comiendo pan dulce. Exercise. <laughs> Comiendo pan dulce. No, he's not eating pan dulce. Uh -huh. He's no. doing exercise. exercise. Okay. He's eating. Uh, he... no está comiendo. <laughs> he's doing exercise. Okay. Y terminamos con Eduardo. Vamos a ver, Eduardo. Okay, okay. Uh -huh. Hago yo la mímica. Yes. Okay. <laughs> okay. Ah. Pero, how do you say that in English? ¿Cómo se dice eso en inglés? No, es ni idea. Ok. Uh -huh. 
Uh huh. What are you doing? Brush. Huh? Brush Combing. my Brushing uh, hair. Combing. Yeah. Remember, brush is para los brush. dientes. Pero para el pelo, ah, es que también dependiendo de qué tipo es, que se, se ocupe. Si es un cepillo o es un peine. Si es un cepillo, peine. se está brushing. Si es un cepillo. Pero si es un peine, es combi. Un cepillo tenía la mano ya. Oh, pero aquí no sé si era, <risa> no, no, no sé si era cepillo <risa> o era un peine, dependiendo. ¿Ok? Yo, yo, le, yo, le, yo, le, yo le di la mano como que era cepillo. <laughs> whatever, whatever. Okay, okay, good. Thank you. Okay, thank you so much. Uh, thank you for participating. Okay, vamos a la clase then. But okay, today we're going to be talking and using verbs. Please look at the pictures and tell me what kind of verbs do you see? ¿Qué verbo ven ahí? Díganmelo, por favor. Uh -huh. ¿Qué verbos? Play, 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 play eat, eat, sleep, sleep, dance, uh -huh. read, uh -huh. eat, uh -huh. listen to music, uh -huh. jump, uh -huh. exercise, do exercise, watch TV. Take, take a shower, watch TV. Uh -huh. Take water. Right. Dancing. Adding. Okay. Mm -hmm. Low. Clean. Cleaning. Okay. Cleaning. Uh -huh. Breathe. Love. What? Drink. Love. Drinking. Care. Drinking. Uh -huh. Harry. Harry. Mm -hmm. Harry. Cry. 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 What? Party. Watching, uh -huh. rushing, rushing, or oh, oh, hurry. Okay, yeah, mm -hmm. yeah, yeah. Mm -hmm. Come on. What? Skating, skating, uh -huh. skate, uh -huh. roller skate. Mm -hmm. Okay, come on. Bug, creo que se dice bug or bugging, abrazándose. Oh, hug, hug. Um. Hugging, oh, okay. Oh, Hug oh, okay. es el verbo abrazar y hugging es la acción ya en sí. Okay. Hugging, okay. Okay. What about, vamos a ver, vamos a ver. Uh, this one. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Look. ¿Qué acción está haciendo la chica? ¿Ah? Palomitas. Ah, no. Jump. 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 Ok. Equilibrio está haciendo. Oh, she's. She's playing a balance game, probably. Un, bal un juego de balanza. Okay, good. Why am I asking you about the verbs? Porque para el tema de hoy necesitamos saber verbos. Okay? El tema de hoy, as I said before, it's imperative. Okay? Imperative is very simple. Okay, and for that, I need your full attention because this is important about what I'm going to say right now. Okay. En español, cuando nosotros decimos una oración, um, ¿me puede decir alguien una oración de, no sé, uh, algo que hacen regularmente? Uh -huh. ¿En español? ¿Cómo lo dicen? ¿Algo que hacen regularmente? Por ejemplo. Redactar informes. Ah, ok, sí. Um, redacto informes, right? ¿Verdad? Eh, por ende, casi nunca andamos diciendo yo redacto informes, right? Sino que dice, hey, you know, ¿sabes? Yo uh, redacto informes. Oh, ¿qué estás haciendo? Oh, redactando informes. ¿Quién? Usted, ¿verdad? Redacto informes. Good. Ok. However, en inglés, como se lo he dicho siempre, all the time. Si ustedes quieren decir, ah, yo redacto informes, es muy importante que yo coloque el subject para saber quién está haciendo la acción. En este caso, I write reports. ¿Verdad? I write reports. Ok, y yo siempre les he dicho, cada vez que ustedes vayan a expresar una oración, no olviden el sujeto, the subject, para saber 
quién está haciendo la acción. Ok, ¿está claro hasta ahí? Every time you are expressing an action that you are doing, don't forget to use the subject. Ok, por ejemplo, ya lo vimos acá. En español no digo yo redacto informes, sino que solamente digo redacto informes. Pero en inglés sí necesito o sea, decir quién es que está escribiendo los reportes. En este caso, I. En este caso, yo. En este caso, me. I write reports. ¿Ok? Ahí estamos clarito, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Okay. Sure. Yes. I have a question. Mm -hmm. Sorry. Mm -hmm. uh, the attendance. Mm -hmm. uh, oh. No, no sé si... Ok, se los iba, sí, eh, se los iba a pedir a las 8 y 40, pero ya que me recordó, démosle ahorita. Ah, perdón, ya que me recordó. Perdón. Eh, sí, no, 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 that's fine. Y también acepto que se me había olvidado, pero ahorita estaba viendo el reloj, digo 8 y 36, pues 8 y 40 lo hago. Pero nada, let's do it right now. Thank you for uh, remembering me. That. Reminding me that. Sometimes we get very, um, very focused on what we're doing that I, we tend to forget. Y también pues ya es la edad, ¿verdad? I forget. I'm sorry for that. <laughs> ok, vamos. Please uh, turn on your cameras and I'm going to call out your names. Remember, every time you hear your name, please tell me I'm here or I'm present or yes, I'm here. All right, Eduardo. Eduardo. Present. Present. Okay. Miguel Ángel. Miguel Ángel. No, okay. Carlos Vladimir. Present. Okay. José Alexander. Present, teacher. Ok. Uh, Douglas Arturo. Presente. Ok. José Bernardo López. Present, teacher. Uh -huh. Emerson Ulises. Present, teacher. Uh -huh. Katiel Mayren. Okay, no está Katel Mayren. Dalia Azucena. No está. Eh, Carla Eugenia. Present teacher. Okay, good. Jenny Gabriela Carpio. Jenny. Hello. Present. Ah, ok, ok. Tiene que decir presente, por favor, porque no estoy viendo eh, acá, pero sí, eh, sí me gustaría que pues, me digan, I'm present, I'm here, ok. Aun cuando están solamente de, de oyentes. Ok, thank you, Gab Jenny. Uh, Ilcia Mariel Portillo. Ilcia. Ok. A Carlos Alberto Castro Santana. Carlos, ¿no está? A Jancy Kelita. Jancy Kelita. Ok, ¿no está? Present. Ah, ok. Aquí estoy. Ok, ok. Sí, sí, ya le puse. <risa> Present. Es que creo que la señora le está fallando. Sí, porque se le escucha medio como cortado. Lo siento. No, no, that's fine. Ok, thank you. Ah, uh, Eric Giovanni. Eric. No está, ok. Ah, uh, Hazel Sofía. Present teacher. Ok, Hazel Sofía. Good. Um, Jacqueline Vanessa Parrilla. Presente, teacher. Ok. Brian Alexander. Present. Ok. Uh, Imelda Xiomara. I am here, teacher. Ok. Y por último, Senia Floriselda Guillén. Present. Ok. Hoy, uh, thank you, Senia. Hoy se queda, ayer se quedó José Bernardo. Hoy se queda... Emerson Ulises Monroy Calis. Ok, Emerson. Ok. Ok, good. Y mañana, pues, se quedaría 
Katiel Mairen, si viene. Si no, pues se quedaría Carla Eugenia el día de mañana. Si no viene Katiel, se queda Carla Eugenia. ¿Ok? Perfecto. So, sorry, right. sorry, teacher. Sorry, teacher. Sí, sí dígame. Happy day. Happy day. Congratulations. Oh, thank you. Yeah, thank you so much. Thank you for your warm and kind greetings. Thank you. Yeah, thank you. I ate a lot. I would say that. Yeah. <laughs> yeah, I guess a teacher is happy when he is eating. And that's my case. And also when you are sleeping. Yeah, I woke up today at three o'clock in the morning. Ya se imaginan. Estar despierto de las tres de la madrugada is like, yeah, like right now I'm like kind of functioning. <laughs> okay. Thank you. Thank you for your um, wishes. Ok, um, vamos a compartir pantalla nuevamente. Eh, and as I was saying before, I was talking about imperatives. Ok, I was talking about imperatives. Ok, yo les había dicho de que en inglés, nunca de los nunca, cuando van a utilizar una oración, don't forget to put the subject. Right? ¿Estamos claros ahí? ¿Verdad? Siempre que van a escribir una oración, nunca olviden el sujeto. Pero aquí el tema de hoy, it's a little bit different. It's imperatives. Por ejemplo, si a su hijo, si usted está enojado, le dice, come ahora. ¿Verdad? Andá, bañate. Right? Y ese es un imperativo. Andá, bañate. Cerrá la puerta. O le dice, cierra la puerta. ¿Cómo le dice? ¿Cerra la puerta o cierra la puerta? ¿Cómo le dicen ustedes? <ríe> ah, José Alexander, ¿cómo dice? ¿Cierra la puerta o cerra la puerta? Cerra la puerta, Alexander. Cerra la puerta right now. Close the door right now. Ajá. Those are imperatives. Por ejemplo, si yo le digo, go to page 20. That's an imperative. ¿Ok? Go to page 20. Eso es imperativo. O por ejemplo, close the window. Ese es un imperativo. No digo you close the window, sino que digo close the window. Si ¿Sí bien, en este caso, no uso sujeto. Why? Why I don't use subject? Oh, I don't use it because that's a mandate. Es un mandato. Ok, en that case, it's an obligation that you need to do that. For example, no sé si alguna regla en su compañía sea como, por ejemplo, don't use cell phones when you are in the office. Ok, o puede ser que sea una regla como, por ejemplo, don't use Facebook when you are working. Uh -huh. No utilicen Facebook mientras trabaja. I don't know. Puede ser que sea una regla. ¿Sí? Y ese es un imperativo. Ok. Look at this example. Open the door. Take an aspirin. Pay attention. Esos son imperativos. Si ven, los imperativos no llevan sujeto. Ok. What about the negative? La forma negativa. Don't touch that. ¿Sí? Don't, don't play with your brother. ¿Ok? O sea que me pueden decir, me pueden decir un imperativo a ustedes ahorita. Miren estos ejemplos que tengo de acá. Open the door. Take an aspirin. Pay attention. Me pueden decir uh, otros ejemplos, por favor. De imperativos. Uh -huh. Yo le puedo dar un ejemplo. Drink water. Uh, ¿Ah? What? Turn off the TV. Ajá. Imagínense que su niño o su, o su niña está, ha visto mucha, mucha televisión. Turn off the TV. Ok. ¿Qué otro? Give me another example. Go to the bed. Go to the bed now. No me quiero ir, le dije su niño o su niña. 
Y se le dice, go to the bed now. Muy bien, otro. Uh -huh. Si ven, comenzamos con el verbo sencillo. Go, drink, turn, pay, take, and open. Give me another example. Uh -huh. Otro ejemplo. Give me a dollar. Ajá. Give me a dollar. Ajá. Es un mandato. Give me a dollar. ¿Qué más? Don't Ajá. forget to buy the soda. Ok. Ese iría en la parte de los negativos. Bueno, vamos a los negativos acá. Vamos a los negativos. Don't. Don't forget what? Don't forget to. No olvides que. Buy soda. ¿Ah? Buy the soda. Ok. Ajá. ¿Qué más? Don't forget to buy the sodas. Uh -huh. ¿Qué más? Otro que sea negativo. Ah, ok. Vamos a otro positivo entonces. Pero ya tengo pay attention acá. So, dígame uno con negativo. Un negativo. ¿Cuál sería un negativo? Un imperativo. Don't negativo. waste your time. Ajá. Don't waste your time. No desperdicie su tiempo en Twitter. Don't waste your time on Twitter, for example. O don't waste your time on Instagram. Ok, don't waste your time on WhatsApp. Ok, all right. Ahora que tenemos una idea clara de qué son los imperativos, sigamos a la siguiente slide. So, when do we use imperatives? Utilizamos imperative to give orders. Para dar órdenes, por ejemplo, write your name. Si usted es jefe en su empresa, usted manda a, su, a, a, los, a, los, a los trabajadores y les dice, haz la limpieza, no sé, barre ahí, o no sé, something like that. So in this case, write your name. So we use imperative to give orders. El otro es, utilizamos imperativo para give instructions por ejemplo a take a deep breath uh -huh. el otro es offer something have some tea and finally make a request be quiet please uh -huh. turn off your telephone please your cell phone please see ¿Sí? make a request ahora sí Vamos al libro y vamos a trabajar en el libro ahorita, si no me equivoco. Yes, vamos a la página. Go to page 22. Page 22. Vamos al libro, al manual, por favor. Ok, vamos al manual. Page 22. Ok. Me avisan cuando tengan su libro en la página 22, por favor. Ok. Do you have it? ¿Ya lo tienen? Yes. Ok. Yes. Ok, thank you. Bye. En la página 22, on page 22, tenemos una conversación. Y necesito que la practiquemos ahorita. Así que, Marcia van a ser the women en look. It's going to be men. Ok. Marcia, women, look, men. Listen to me first and then lo van a hacer. Yo voy a terminar, voy a leer toda la conversación y luego ustedes lo van a repetir. Marcia, las mujeres, look, los hombres. Vamos. We start. One, two, three. Please send this package. 
Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, absolutely. All right, vamos. Marcia. Vamos, Marcia. One, two, three. Marcia, start. Leyéndolo, por favor, Marcia. Que serían las mujeres en este caso, ¿verdad? Please send, Please send pack. this package. 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 Okay. Pack. Package. Okay. Vamos, Luca. One, two, three. Go. Yes, ma'am. Ma 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 I need anything else. Need anything else. Good. Marcia. Marcia. Actually, yes. Actually, Please yes. Write, write a memo about, about the new date for the general meeting. Okay, good. Look, look. Right away. Right away. Right away. Give me one. Give me one. Those memo stickers, please. Okay, good. Marcia. So. Vale, ¿saben qué? Vamos a comenzar nuevamente. Voy a, voy a quedarme solamente con las mujeres ahorita, porque veo que las mujeres no quieren arrancar ahorita. Veo una y tengo a Imelda, tengo a Carla, tengo a, vamos a ver, a Hazel, tengo a Senia, tengo a Jancy, tengo a Jacqueline, tengo a Jenny, tengo a Ilcia, tengo a ellas. Va, vale. vaya mujeres, ahorita solo vamos a practicar nosotros. Ustedes van a ser Marcia y yo voy a ser Luke. Y después con los hombres vamos a hacer al revés, ¿ok? Vamos, Marcia. One, two, three, go. Please send, Please send this package. Oh, wait, 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 wait. Stop, stop, please. But, vamos. Listen carefully. Ustedes van a ser Marcia, ¿ok? Yo voy a hacer look. Cuando yo digo one, two, three, go Marcia, van a decir, please send this package. Y yo leo, yes, ma'am. Do you need anything else? Y luego usted dice, actually, yes. En continuo. Ok, vamos. Vamos entonces nuevamente, comenzando. Yes. Todas las mujeres, ustedes son Marcia, remember? Ustedes solo van a leerlo. Ok, one, two, three, go Marcia. Please, Please send the package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, Actually yes. yes. Please, Please write Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. 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 Here, here you go. go. Absolutely. Absolutely. Ok, good. Vamos. Vamos con los hombres ahorita. Yo leo la línea de Marcia y ustedes, hombres, leen la línea de Luke. Ok, ¿es that clear? Clear. Va, tengo, vamos a ver a quién tengo acá. Tengo a. A ver. A Emerson. José Alexander, José Bernardo, Douglas, vamos a ver quién más tengo, tengo a Brian, tengo a Eduardo y tengo a Vladimir, así que como ustedes saben, la voz de hombre es más fuerte, así que yo espero escucharlos aún más fuerte a ustedes. Ok, vamos, comienzo. Please, send this package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. By the way, by the way, give me one of those, those memo stickers, memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, 
please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Ah, okay. Absolutely. Absolutely. Okay. Absolutely. 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 Okay. Absolutely. Vaya, Absolutely. lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Ahora sí, creo que ahora ya saben, Marcia, lo que le toca que hacer a Marcia, que Marcia son las mujeres y Luke son los hombres. Okay. Vamos, Marcia. One, two, three, go. Go, Marcia. <coughs> Please send. No, 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 no. Please okay, vamos, send vamos, vamos. Vale, déjeme ver, vamos, vamos. ¿Qué les pasa? Se están durmiendo, mujeres. No veo a nadie que arranca. Vamos, una vez más, mujeres. A la cuenta de tres. One, two, three. Marcia. Please send. Please send. Please send. Look. Yes, ma'am. Yes, ma Do you need anything else? else? Marcia. Actually, yes, 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 Look, look. Absolutely. Ok, absolutely. Vaya. Veo que me, se me medio ahí como que como cuando iban en una subida y la primera no funcionó y no iban a ponerle tercera, cuarta o quinta, pero como que iban ahí. Vaya. Listen, eh, in the last one, en el caso de las mujeres, ¿eh? sure, sure, sure. Sure, here you go. Sure. 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 sure, sure, here you go. Okay, sure. okay, good. But sure. if you see here in this context, in este contexto, nosotros vemos que vemos imperativos, right? Imperatives. Los imperativos comienzan desde acá. Send this package. Okay, we can use the word please. Podemos utilizar la palabra please. ¿Ok? Y cuando utilizamos la palabra please, that sounds more polite. Se escucha mejor. Se escucha polite. Polite es cortés. ¿Ok? Look at this one. Please. Imagina que usted sea el jefe o que usted sea un colaborador y su jefe le dice, escribe un memo. Sin embargo, si le dice, por favor, escribe un memo, ahí cambia la cosa, right? So look this one. Please write a memo about the new date for the general meeting. Miren, please. El please cambia todo el sentido de la oración. Ok. Miren el otro. Give me one of those memo. Sí, give me one of those memo. El otro, look, please supervise the new interns. Okay? Please supervise the new interns. Okay? Supervise the new intern. All right. ¿Estamos claro ahí? Yes? Okay. Yes. Vamos acá. Look, miren este ejemplo acá. Dice, commands are direct instructions or orders to do something. Use please plus the command o los imperativos to sound more polite. Ok, to sound more polite. Miren el ejemplo. Please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Ok, la palabra please puede ir al principio, así como también puede ir al final. Ok, y no hay ningún problema. Ok, basado en la conversación, me pueden ayudar a completar la parte número tres, por favor. Use the conversation about as reference. 
¿Cuál sería acá en la número uno, number one, basado en la conversación arriba? Please write. What? Please write. Please write. Ok. Sería entonces. Please write. Ok. Y aquí está. Ok, déjame ver acá. Lo voy a arreglar esto. Ok. Ok, please write. Vale. Vamos. Number two. Number two. ¿Cuál sería la number two? Give me one. Ok, give me. Ok. Give me one of those stickers. Good. Number three. Número tres. Please supervise. Yes. The new intern. Please supervise the new interns. Ok. Please supervise the new interns. Ok. Y eso prácticamente es que es el imperativo. Ok. That's the imperative. Ok, good. Bye. So, as you can see, podemos ver acá. Miren el significado de please con cualquier commands o con cualquier imperativo. Por ejemplo, please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. All right. En su cuaderno ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a escribir oraciones eh, utilizando qué? Utilizando, eh, utilizando, eh, o escríbeme dos oraciones nada más. Dos oraciones utilizando imperativos. ¿Ok? Ahí en el chat mejor, para que me quede como prueba acá. Por favor, en el chat, dos imperativos que lo escuchan en su oficina o lo dicen ustedes en su oficina o posiblemente, pues, en su casa lo dicen o lo hacen. ¿Ok? Por favor. Vamos en el chat. Ok, ya está el primero ahí. Ok, de José Alexander. Son dos oraciones, José. Ok. Two sentences. Ok, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, ya está Emerson. Please use your mask. Ok, good. Vamos a ver, José Alexander. Turn on the printer, please. Muy bien. Turn on the printer. Ok, vamos a ver. Emerson, wash your hands. Ok, that's good. Vamos a ver, Carla. Try it one more time. Ajá, muy bien. Very good. Let's see, Bernardo. Please use the protection equipment. Uh -huh. Let me see, José Alexander. Please send me your report. Vamos a ver, Jacqueline, open the door, please. Mm -hmm. Nice. Ok, Carla, giving a chance. Dale una oportunidad más. Ok. Imelda, may closure, may closure the report. Hmm. Uh, what do you mean, Imelda? Con ese su ejemplo, ¿qué significa, Imelda? Hacer los cierres de los reportes. Oh, a closing. Ahí sería closing. Un closing. Mm -hmm. Make a closing report. Mm -hmm. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Come on, tell me, tell me more sentences. Los que no me han participado, por favor. 
Vamos a ver, Hazel, please pick up the toys. Mm -hmm. Good. Let's see, Jose Bernardo, uh, use the lantern, please. Very good. Imelda, may close. May close. Ok. En este caso sería Imelda, no es make, sino que es write. Y le explicaba hace como dos, tres clases, me parece. Write the closing report. O creo que a Bernardo se lo Pero explicaba. Es que... Uh -huh. Es que no es escribirlo, sino que es hacer en el sistema. ¿Pero qué hace en el sistema? ¿Qué, qué, cuando dice que lo va a hacer, une, escri, eh, digita algo, ingresa datos, mm. ingresa datos. Se ingresan datos para Ajá, hacer el Ah, entonces está digitando, está escribiendo, está ingresando los datos. Y el sistema automáticamente se lo elabora y ya le manda gráficos, y creo yo que le manda gráficos. Um, y no sé qué más le manda. Uh -huh. Ok. Ok. Vamos a ver. Hazel, leave clothes in the... Hmm. Leave clothes in their place. Eh, what do you mean, Hazel? No sé si está bien. Deja la ropa en su lugar. Oh, en ese caso sería put then. Put the clothes... Mm -hmm. On the right place. See, ¿Sí? put the clothes. Put, ok. Put the clothes on the right place. Ok, very good. Bueno, como veo que ya me compartieron ejemplos, entonces ahora vamos a continuar con la presentación. Ok, ya trabajamos en la página 20 del manual, del I Amin mean 22, y ahora vamos a trabajar en esta parte. Ok. Based on the verbs you have, I will need your help. How so? ¿Cómo así? Well, we are going to write imperatives. Vamos a escribir imperativos con esos verbos. Por favor, elíjanme tres verbos y van a escribir tres diferentes oraciones with uh, imperatives. ¿Ok? Vamos. Tres verbos y van a escribirlo en su cuaderno. Tenemos move, clean, walk. Sorry, uh, siento que se me fue el internet. No sé, voy a compartirles nuevamente eh, la pantalla, ¿ok? Ok, vamos. Entonces, uh, como les estaba diciendo, eh, escojan tres verbos. Three verbs. Y van a escribir una oración por cada una. ¿Ok? ¿Ya estamos? ¿Sí? Ok. ¿Terminaron? ¿O siguen todavía escribiendo las tres oraciones? Hello. ¿Quién ya terminó? ¿Quién ya terminó? Ok, ¿me escuchan? Hello, can you hear me? Sí, se escucha. Ok, thank you, Ulises. But, me imagino que, ok, Vladimir ya terminó. Thank you, Vladimir. Who else? ¿Quién más? I have a problem, teacher. Oh, what is the problem? I don't, I don't have electricity, but uh, the battery cell phone is, is dead. It's almost uh, dying. Ya se está muriendo. Afirmo. It's dying. Oh. Ah, ok. Um, aguanta hasta donde le llegue y ahí se queda, ok. <ríe> Ajá. Claro, claro. Okay. ok, ok, good. 
Vamos, quiero saber quién ya terminó. Eran solamente tres oraciones. Tres verbos, tres oraciones. Un verbo, una oración. Uh -huh. ¿Quién ya terminó? Utilizando imperativos. Ok, José Bernardo. Ya terminó José Bernardo. Good. Who else? ¿Quién más? Me. Okay. Thank you, Xiomara. Thank you, Emerson. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Carla, do you finish? De casi. Ok. Uh, vamos a ver, Imelda ya terminó, José ya terminó. Vamos a ver quién más tengo acá. Emerson también ya terminó. Hazel, do you finish, Hazel? I don't. No, le soy honesta, casi no entiendo. Ah, solo tiene que hacer oraciones, por ejemplo, mire. Eso es lo que yo les decía el otro día, por favor, si hay algo que no está claro, avísenme, digan, va. Tengo tantos verbos acá, digamos, voy a escoger el verbo open. Chévere, escojo el verbo open y escribo una oración en imperativo. Y le escribo open, open your computer now. Y ahí está la oración, ¿sí? Open your computer now. Es un imperativo, ¿sí? Ahora es, escojo otro verbo y puede ser, no sé, podría ser, um, ¿qué verbo podría ser? Podría ser el verbo move. Ok, el verbo move. Ok. Selecciono move y vuelvo a escribir otra oración acá. Ok. Move your shoes from here. ¿Sí? Mueve tus zapatos de acá. ¿Sí? Y así voy. ¿Entendió ahora, Hazel? Es como una orden. Es una orden, sí. correcto. Correcto. Y eso es lo que estábamos viendo en todas las clases. Hemos estado viendo eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito para escribir una oración en una orden? Un imperativo. Necesito el qué? El verbo. ¿Ok? Y el complemento. Eso es lo que necesito. ¿Sí? Open. Open your book. ¿Sí? Close the window. ¿Sí? Uh -huh. um, take a shower every day. ¿Sí? What about now, Hazel? Hazel? Ahí voy. No, 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 y no tenga pena preguntarme, ok, yo realmente agradezco cuando ustedes me preguntan por favor, y si hay algo que no es claro díganmelo por favor, bueno, ok Senia, ¿cómo vamos Senia? Ya yeah. Ok, good Douglas, what about you Douglas? Hello ¿Ya terminó? No, teacher, Solo son tres oraciones, Douglas. No son más, solo son tres. Ok, Jenny. Ok, Jenny. Do you finish, Jenny? No sé si usted eh, está solamente de oyente o también, no, no recuerdo, ¿verdad? Creo que está solo de oyente, ¿verdad, Jenny? Listo, teacher. Ok, thank you, Douglas. Vamos a ver, Jacqueline, ¿y usted? ¿Ya las terminó? Yes. Ok, good. Yes, teacher. Bueno, vamos a ver, Eduardo, ¿do you finish, Eduardo? Eduardo. Bueno, Eduardo se nos durmió, parece. Brian. Tengo mal internet, finish? teacher. Ah, ok. No mal internet, teacher, disculpe. Ok, ok. Brian, ¿y usted? ¿Y usted, Hello? Brian, las terminó? 
No, hola, hola, hola. Hola, sí, sí, sí. No, te, tengo mal internet, teacher, disculpe. Ah, no, 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 no problem, no problem. I understand that. Ok, take it. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Como ya todos terminamos, los voy a poner en grupos de cinco. Ah, let me see. Ah, los voy a poner en grupos de cuatro instead. Grupos de cuatro y van a leer sus oraciones a sus compañeros. ¿Ok? Yes, clear. ¿Claro? ¿Claro, claro? Yes, yeah. okay. yes. clarín, clarines. Ok, good. Recuerden, solo leen sus oraciones a sus compañeros. Y por favor, compañeros, por favor, aquí quiero que me ayuden, por favor. Si ustedes saben, si ustedes dicen, mm, pare, dígame. Este, estaba revisando y no, no, no me captó la, la imagen en, el, en la screenshot que le tomé. No sé si puede volverla a poner para, para volverle a tomar el screenshot. Oh, ok. Va, ahorita, por ahorita. favor. Sí, 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 claro. Déjame ver. Bueno, aquí les voy a pedir un favor. Eh, cuando ustedes estén, digamos, ya practicando en sus grupos, si alguien de sus compañeros, por ejemplo, digamos, escribió una oración y ustedes saben que no es como se les pidió, por favor, ayúdense colaborativamente, ¿ok? He visto cómo ustedes le ayudan a sus compañeros. Por ejemplo, el otro día estaba revisando, dice, pero yo creo que el verbo que mencionaste necesita una S, ¿ok? Y de esa manera se ayudan, de esa manera se aprende. Así que si ustedes eh, escuchan que una de las oraciones de sus compañeros no cumple el requisito de un imperativo, por favor, sugiéranle que la cambie para cuando vengan ya a la, a la main room, ya, ya sus oraciones estén completadas, ya estén ya eh, mejoradas, llamémosle así. ¿Ok? ¿Estamos claros? Yes, yes. Yeah, ok. Yes, teacher. Perfecto. Ahorita hago los grupos y lo que hacen ustedes que es compartir sus oraciones que escribieron. Ok. Vamos a ver. Grupos de sin. Vamos a ver. Grupo. Ok. Va a quedar grupos de cuatro y cinco. Por favor, a los oyentes que están, pues yo les, les, les invito, ¿verdad? Que por lo menos ahí, pues digan por lo menos una oración. Ok. Y yo se las agradeceré mucho. Thank you. Entonces, inicio yo. Eh, clean the room. Eat the, the pasta. Y open the door. Eh, las mías please, please clean your room please eat your vegetable creo que se dice please wash your uniform okay. las ah, dele, please wash your dress please eat your Hola, hola. Hola, disculpe, disculpe que tengo bastante, el internet bastante mal. Al menos ayuda a Brian, no sé. Bueno, si no, usted díganos las oraciones que tiene. Hola, hola, hola. Um, hello, Jackie. Uh, do you finish your sentences? Hola. Do you finish your sentences? Yes. Yes. 
Ah, ok. Um, no sé si Brian y Eduardo le dijeron algo. Uh -huh. No. <risa> no, ah, pero al parecer Brian creo que no está. Y uh -huh. Eduardo tiene problemas con su conexión. Vaya, eh, deme un momento entonces, espere acá. Voy a ir con, a ver cómo están los otros grupos y luego regreso, ¿ok? Ah, ya está Brian, ya está, Brian, ya está Eduardo por acá. Eduardo. ¿Cómo fue la última? Clip, clip de chicken. No sé cómo se pronuncia cocina. ¿Cómo es? ¿En español? Como de limpiarlo. Pero que kitchen. Sería limpiar el pollo. <risa> aunque, aunque también se podría, pero. Ya para la sopa. Yo pensé que la pasé al sopa. I bet she wanted to say clean the kitchen, right? Not the, the chicken. Ah. <risa> pero, muy bien, muy bien, Hexel, muy bien. Bueno, ahí, ahí estamos. Sí, las tres. Falta alguien más, creo, del grupo. Eh, y Vladimir ah, ya dijo sus oraciones. Ya estuvo todo. Faltaba. Sí. Sí. Va, chévere, eh, denme unos segundos para luego regresar a la siguiente, a regresar para compartir la oración. ¿Ok? Ok. Ok, I'm okay. monitoring the other groups, ¿ok? Um, ok, let me see what's going on over here. Ok. Parte 4 creo que está allá. Do you finish? Dos, perdón. Do you finish? Yeah, yes, ok. Vamos yes. entonces, regresemos allá. Eh, deme un segundo, ok. Okay, um, thank you so much. Thank you for um, waiting and participating. And I would like uh, from Hazel. Okay, Hazel has a wonderful sentence that she wants to share with us. Hazel, can you mention one? Um, cada uno me va a decir por lo menos una oración de las que escribieron. Sé que escribieron más de tres, so uh, you choose the one you want. Okay, choose one, the one you would like to share. Vamos a comenzar con, ok, I guess José Bernardo, and then Hazel, and then José Alexander. José Bernardo. Ok, hey, teacher. Um, finish your food. Uh -huh. Ok, thank you. Hazel. Clear the kitchen. Ok, clean the kitchen. Be careful, right? Tengan mucho cuidado con eso, no vas a ir diciendo clean the chicken. Ajá. <ríe> Ahí hay otra cosa. Be careful with that. Si dicen clean the chicken es una cosa y clean the kitchen es otra cosa. Ok, thank you, Hazel. José Alexander. Please clean your desk. Thank you. Carla. Please eat your vegetable. Vegetable. Good job, Carla. Thank you. Emerson. Turn off the light, please. Turn off the light. Good. Imelda. Clean the room. Okay. Uh, Douglas. <laughs> Yo como la canción. Open your eyes. Oh, okay. <laughs> Good. Eduardo? Please don't mess around with me. Ah, that's a good one. <laughs> Please don't mess around with me. ¿Alguien sabe qué significa eso en español? Please don't mess around with me. O don't mess up around with me. ¿Qué significa? ¿Alguien? ¿Cómo, cómo? Creería yo que es como no me molesten. 
Sí, eso se ve bien bonito, ¿verdad? No me moleste, pero en realidad es como... No me estén fregando, digamos así. Así ya me... Hostigando. Ajá, no me sorry, estén... Sorry, sorry, ese, ese emperador a ti, ¿no? Ah, yeah. Yeah. No, 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 no. Ah, that's okay. a good example. <laughs> okay, that's a good example because that's the examples that we can find y podemos escuchar, for example, in the movies, go away, don't mess up around with me. Okay, but that's a good example. Teacher, 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 sorry, sorry, este, my battery is low. Oh, okay. Um, okay, hasta donde pueda entonces. Okay, next, Douglas. Ya, ya lo dije, no. Really? Yes? Oh, sí, 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 sí. Okay, uh, Jacqueline Vanessa. Thank you, Douglas. Jacqueline Vanessa. Open the air conditioning. Ah, okay. In that case, would be, no sería open, sino que sería turn on, enciende el aire acondicionado. Turn air conditioning. Yeah. Turn on the air conditioner, the AC. Mucha gente casi no dice air conditioner, solo dice AC, que significa air, la A, y la C, conditioner. Turn on the AC. Mm -hmm. Turn on okay. the AC. Mm -hmm. Ok, good. Vamos con, vamos a ver, ya lo dijo Vlad oh, Vladimir. What about you, Vladimir? Watch my car. Ok. <ríe> watch. Ok. Repítelo suavemente. No sé si me dijo watch o wash. Watch my car. Wash my car. Ok. Ok. Senia. Senia. Please wash your dress. Ok. Good. Eh, ok, thank you so much. Ok, vamos a hacer una actividad ahorita very quickly porque tenemos una gran actividad luego. Ok, y es la siguiente. This is very easy. This activity is very easy. ¿Qué es lo que van a hacer? Ok, uh, you are going to have a lot of pictures. And according to the picture, you are going to select. No, uh, you're going to be given a, an imperative. And according to the imperative, you are going to select the picture. For example, what letter? Open your book. What letter is it? A, B, C, or D? B. B. Okay. Good. Okay. Next. Let me see next. Close your book. Vamos, quickly. ¿Quién me ayuda? Sí. Sí. Okay, good. Sí. Switch on the light. Switch B. on B. the light. B. Hmm? B. B. Okay. Yes. Switch off the light. Switch off. Por cierto. Hey. Ajá, por cierto. Eh, ustedes pueden ver que dice switch. Bueno, posiblemente puede ser switch off or turn off off. Turn off the light. Ok, entonces sería A, B, C o D. A. 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 Ok, good. Sit down. D. 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 Ok. D. Nice. D. Stand up. C. C. Okay. Open the window. B. 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 Good. Close the door. Hello. Close the door. D. 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 Okay. D. Don't walk on the grass. Don't walk on the grass. Sí. 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 Okay. sí. Don't take photos. B. B. Okay. B. Okay. 
Don't talk. Sí. What? Sí. A, B, C, O, D. Sí. Sí? Okay, good. Sí. Come sí. here. Come here. Come here. D. D. What? D. 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 Or C or D. 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 Okay. D. Very good. Don't smoke. Don't smoke. C. 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 Okay. Muy bien. Don't use your mobile phones. Don't use your cell phones. Sí. 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 Good. Okay. Raise your hand. B. 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 Raise your hand. Okay. Don't eat or drink here. Don't eat sí. or drink here. What? Sí. Sí. Okay. sí. Write your name. Write your D. name. D. D. Okay. Vamos. Nos quedan dos más. Touch your nose. Hey. 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 Okay, good. Touch your toes. Touch your toes. Sí. Sí. Okay. What? Sí. 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 Okay. sí. Don't shout. Don't shout. Sí. Huh? Sí. 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 sí or D. Sí. 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 Muy sí. bien. Vamos. Nos quedan eh, siete más. Wake up. Wake up. D. 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 Okay. Get up. D. 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 C or D? D. 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 Okay. Vamos. Get dressed. C. Sí. Sí. Okay. Vamos, me quedan sí. cinco más, cinco más. Don't run. Don't run. D. 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 Okay, good. Excellent. Don't cross the road. Don't cross the road. B. B. B? B. Oh, okay, good. Cross the road. Cross the road. B. 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 Vamos, two more. Do your homework. <laughs> D. D. B. D. B. D. D. B. B. Okay. And the last one. This is easy. La última. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Take B. out. B. Okay. Miren, B. Otra palabra así es la letra B. Otra palabra para garbage is rubbish. Para basura. Rubbish. Otra palabra para garbage is rubbish. Ok. Perfecto. Tuvieron un score. A, a perfect score. Si no me equivoco. Yes. Ahí está. Vaya. Genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y aquí pues ya vamos con la, a la recta final. Vamos. Eh, tenemos que 25 minutos y salimos a tiempo. Perfecto. Vale, voy a asignar ejercicios ahorita, así que quiero que por favor me escuchen y para que sepan qué, qué ejercicio les va a tocar a cada uno de ustedes. Vale, vamos acá. Ok. Aquí dice, make the following instructions negative. Write a letter. Si está en positivo, lo van a convertir a negativo. Miren acá. Don't write a letter. Ok. Así que vamos acá. Ops. Esperen, 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 esperen. Espere. Ok. Vamos. Eh, letter B. La letra B le toca a José Alexander. Letter C. A Emerson. 
Letter D, Imelda. Letter E, uh, Jacqueline. Y letter F, Vladimir. Con los que no mencioné, en el otro viene. Así que tranquilos, ¿ok? Vamos. Tienen que decírmelas en negativo. Miren el ejemplo. Write a letter. Don't write a letter. Vamos a ver. Letter B. Don't sit down. Good. C. Don't clean the room. Good. D. Your microphone is off. Don't, don't make, din make dinner. Don't make dinner. Okay, good. Uh, letter E. Don't call your mother. Okay, don't call your mother. Letter F. Don't put on your shoes. Don't put on your shoes. Okay, good. Next. Aquí se made the following instruction affirmative. Si están negativos, ustedes lo van a compartir en positivo. Por ejemplo, don't send the parcel. Send the parcel. Ok, letter B, José Bernardo. Letter C, Carla Eugenia. Letter D, Hazel Sofía. Letter E, Douglas Hernández. Y letter F, sería Eduardo Franco Núñez. Ok, y a los que no mencioné van a la siguiente. Vamos a ver. Ok, vamos. Letter B. Make your bed. Ok, make your bed. Letter C. Use the computer. computer. Use the computer. Use the computer. All right, good. Letter D. Close the window. Close the window. Close the window. Close, Close the, window. the window. Thank you. Letter E. ¿A quién le toca la letter E? ¿A quién se lo mencioné? No sé si fue a Eduardo o a Douglas, no sé. No, el mío es el F. Ah, ok, dígame el F entonces. Uh -huh. Open the fridge. Ok, open the fridge. Ahí viene lo que nosotros decimos, ¿verdad? El, el freezer. Nosotros tenemos el freezer. Fridge. Open the fridge. Ok, open the fridge. Yo, yo era la letra E. Ok, <risa> dígamelo. Dígamelo entonces. Tell it to me. Take those books. Take those books away. Good. Vamos a hacer el ejercicio. Va. En este caso, ¿a quién no le di? Creo, ¿A quién no le di? Creo que a Senia no le di. Ni tampoco a Brian. Pero aquí lo vamos a hacer todos juntos. ¿Quién quiere agarrar? Miren, dice match the two columns to make instructions. Número, letter A. Feed the bird. Ok. Feed the bird. ¿Quién quiere agarrar letter B? Letter B. ¿Quién? ¿Quién? Ay. Ay, ¿quién es? Ay, ¿quién es? Yo, José Alexander. Ah, José Alexander, good. Es que no lo veo en la pantalla. Wash ahora. the dishes. Wash the dishes. Ok. Good. Vaya. Let us see. ¿Quién quiere agarrar let us see? Ay, Emerson. Ok, Emerson. Put the jacket. Don't. Put. Ajá. On your jacket. Ok, vamos a ver, ok. Don't put on your jacket, ok. What about do? Do. Me, teacher, yes. do your homework. Do your homework, ok, good. Vamos, let's, let's. Uh -huh. Let's. ¿Qué significa let's, por cierto? Vamos. 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 Por ejemplo, si yo les digo let's do it, significa hagámoslos. Si les digo let's cook, cocinemos o vamos a cocinar. Si yo les digo let's, let's practice, significa practiquemos. 
Si yo le pongo, let's close our books, significa cerremos nuestros libros. Ok, vamos. Entonces sería, let's what? Let's. Let's go to class. Ah, ok. Puede ser, yeah, let's go to class. Bien. Tidy. What about tidy? ¿Qué significa tidy? Limpiar. Limpiar. Tidy. ¿No sería? Your bedroom. Tidy. tidy your bedroom. Your bedroom. Good. What about don't? Don't have a drink. Don't have a drink. Don't okay. leave the door open. Okay, yes. Puede ser, por ejemplo, uh, don't leave the door open. Y la última sería, let's have a drink. Okay, let's have a drink. Okay, perfecto. Vamos entonces a la última parte. Tenemos 18 minutos y creo que tenemos suficiente minutos. Ok, y que vamos a hacer un trabajo en equipo. Ok, vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y con esto vamos a terminar la clase. Vamos a hacer una pequeña conversación donde vamos a utilizar eh, imperativos. Ok, una pequeña conversación, por ejemplo. Ok, vamos a ver. Imagínense que yo estoy trabajando con Bernardo, ¿ok? Bernardo. Disculpe, disculpe, teacher. Disculpe, disculpe. Dígame. Hola. Eh, eh, pasó la segunda lista porque no, 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 no me di cuenta en el momento. Oh, it's true, that's true. I forgot to do that. I forgot to do that. Ok, lo voy a hacer ahorita. Gracias, Eduardo. One more time. Thank you for letting me know. Vaya, voy a pasar la asistencia ahorita very quickly. Ok, vamos. Eh, primero es Eduardo. Ay, Eduardo, ahí está. Present, present. Okay. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Se me está acabando la batería. Ah, ok, ok. Miguel Ángel. No está. Carlos Vladimir. Here. Ok, good. José Alexander Hernández. Present, teacher. Good. Douglas Arturo. Present, teacher. Good. Uh, José Bernardo. Present, teacher. Good. Uh, Emerson Ulises. Present. Uh -huh. Katy Almairen, no está. Dalia Azucena, tampoco está. Eh, Carla Eugenia. Present teacher. Good. Eh, Jenny Gabriela. Jenny Gabriela. Bueno, no está. Eh, Ilcia Mariel. Hola, hola. Hola, ah. dígame. Ah. Estoy llamando, no sé quién dice hola, hola. Ahí. ¿Ah? No, no, no. I'm sorry. I'm sorry. Va. Ahorita voy por Ilcia Mariel. No está. A Carlos Alberto. No está. A Yancy Kelita. Yancy, no está. Eric Giovanni. Tampoco está. Hazel Sofía. Present teacher. Eh, good. Jacqueline Vanessa. Present teacher. Ok. Uh, Brian Alexander. Ok, no está. Uh, Imelda Xiomara. I am here, teacher. Y, ok. Y por último, Senia Floriselda. Present. Ok, good. Very good. Ok. Bueno, como les mencionaba, eh, la tarea va a ser bien sencilla la que vamos a hacer ahorita. Imagínense que Bernardo y yo estamos, eh, vamos a trabajar en parejas y vamos a hacer una pequeña conversación. La voy a escribir y voy a utilizar, por ejemplo, imperativos. Por ejemplo, Hey, Bernardo, how are you today? Un ejemplo. Uh -huh. um, I'm fine, teacher. And how are you? I'm good. Don't forget to do the homework. Sí, ya estoy utilizando imperativos. Uh -huh. ¿Qué me diría usted? Uh -huh. Don't forget to do the homework. 
Okay, teacher, I do it right now. Okay. Uh, dígame algo que usted me haga un imperativo a mí. Mm -hmm. uh, don't forget to check the list. <laughs> okay. Uh, okay. I will do it. Sí, voy a hacer algo muy sencillo, como por ejemplo, si está, uh, el, el escenario ustedes lo hacen. Puede ser que estén en la casa, puede ser que estén en la oficina. Imagina que usted sea el papá y le dice, Carlos, close the door, please. It's too cold. Un ejemplo. Ok, dad, I will do it now. Ok, lo voy a hacer en grupos de tres para que sea un poco más, eh, no importa que solo una vez hablen ustedes, no importa. Ok. Así que, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Vale, bueno, tenemos, son las 9.47, o sea que tenemos 13 minutos para hacerlo. Eh, en 10 minutos creo que sí se hace. ¿Ok? Unas 3, 4 líneas, eso está bien. ¿Ok? Uh, vamos a ver, voy a recrear, voy a hacer tres grupos. Uh -huh. Vaya, vale, otra. Ok. Voy a hacer cuatro grupos, ¿ok? Hey, ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? No. No. Pues no sé, ¿verdad? Solo hagan algo pequeño. Eh, traten de utilizar imperativos, como por ejemplo, eh, let's do the homework, open no sé qué, go over there, turn, no sé. Piensen en eso ahorita, por favor, ¿ok? okay. Me escribió usted, este, José Alexander. Vaya. No. Eh, José, eh, I door. Podría ser, por ejemplo, Vladimir. Close the door. Sí, eso sería cierto. Close. Cierra la puerta. Sí, cierto, sí. Turn off the light. Pero como es una conversación que vamos a hacer. Sí, no, una conversación. Así uh -huh. es. Quiero ver. Mm. Así como, por ejemplo, Vladimir preguntó qué era lo que yo estaba haciendo. ¿ve? Le dije, I am I sleep my daughter durmiendo a mi hija. En you sería como regresar la pregunta, es parte de una conversación, ¿cierto? Ah, sí. Ok, entonces yo respondería. Sí. <coughs> eh, I am eh, studying English, o oh, no, I am the English class. Okay. 
puedo representar. Y... Híjole. Estoy, estoy bloqueado, estoy bloqueado. No, porque podría ser, vaya, de un, por un ejemplo, hello, de Douglas. Eh, what do you do? Y usted me contesta que está en clase de inglés. Hello, hello. I'm sorry. I took, it took me a, long, a lot of time. Oh, si está solo acá. <ríe> no, hombre. Sí, eh, creo que Eduardo era el otro. Creo que se le apagó el teléfono. Oh, que okay. solo se ah, lo voy a mover entonces. Ahorita para otro. Déjame ver, Emerson, lo voy a mover. Eh, trate de colaborar con los otros grupos. Lo voy a pasar para el grupo de... Ok, lo voy a pasar para el grupo número dos. Ok. 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 ¿Pudo, ¿Pudo meterse? No, aún no, no me, no me apareció. Mm. Ah, aquí está en el grupo 3, Brian. Ok, lo voy, a, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. O oh, es que moví a alguien, fue diferente. Anyway, voy a cerrar la, 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 la reunión porque... I'm sorry, I apologize. Uh, uh, hello, hello, hello. I apologize. I made a mistake. Moví a un, a, <ríe> saqué a alguien de un grupo y lo pasé a otro grupo y luego se hice un chaos. Así que voy a comenzar ¿También? nuevamente. Sí, no sé a quién fue que saqué y lo metí por sacar a... Sí, creo, que fue, creo que fue a Bernardo. Ajá, correcto. Quería meter a Bernardo en un grupo y por sacar a Bernardo desde el grupo, creo que cambié a Senia. Así que voy a esperar que ellos regresen para volver a hacerla de nuevo, ¿les parece? ¿Ok? Eh, pero no sé cómo van, ¿cómo van ahí? ¿Eh? ¿Sí? Yo creo que ya tenemos, ya tenemos algo, ¿no? Yes. Yes, teacher. Ok. Um... No, sí, no. Ah, Siento eh... que... Sí. Uh -huh. um, por ejemplo, vaya. Vladimir me hizo la pregunta a mí, va, de era lo que estaba haciendo. Uh -huh. Yo le dije que estaba durmiendo a mi hija. Uh -huh. I am sleep daughter, my daughter. Uh -huh. yes. um, dentro de lo que estábamos, siento que... ¿Cómo le explico? De lo que la pregunta que me hizo Vladimir, uh -huh. no logramos tomar un contexto para una conversación. Oh. Y de igual manera... Salió otro contexto para formar. Una <ríe> no, uh, you know what? You should have been like. Aplicarlos. Okay. El contexto, imagínense un contexto simple. Ok, si vemos tres en el grupo, yo soy su papá y Carla es su mamá y usted es nuestra hija. Y yo le diga, hey, Hazel, uh, what do you do? Oh, I'm playing video games. Ese es inventado. I'm playing video games. Don't play video games. Ya le dije algo. Luego viene Carla y le dice, go to sleep now. ¿Sí? Y se termina. Es algo muy sencillo como eso. ¿Sí? Okay. Ah, no sé cómo, al menos que ustedes pensar en un contexto como, voy a la NASA y luego regreso, investigo las estrellas y luego hago esto y que lo otro. No, como le, como le digo, ¿verdad? Eh, Vladimir empezó preguntando a mi amiga. Ajá. Y yo respondí con qué era lo que estaba haciendo. Oh, ok. Como so, te, tú preguntas, ¿qué haces? Uh -huh. O algo así, no sé. Cómo ah, explicar. ok, ok. Uh, ok, bueno, vamos a ver. No sé si alguien quiere intentar ahorita o le doy más tiempo. Solo tenemos cuatro minutos, dos. Uh -huh. O si no, bueno, hagamos algo ahorita. Because of the time, 
Yo le voy a pedir algo muy sencillito ahorita. Va. Eh, quiero que, eh, como ya tienen la idea, creo que me hagan dos oraciones nada más. ¿Ok? Acerca de qué commands van a utilizar el día de mañana ustedes en su oficina. Piensen en su oficina. ¿Qué tareas hay para mañana? ¿Qué cosas? What things are you going to do tomorrow? Um, what else? Uh, I don't know. No sé con quién van a hablar mañana. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, y quiero que piensen en esos dos eh, commands o esos dos imperativos que van a utilizar mañana. Piensen en su oficina. Piensen posiblemente con su familia, con sus hijos. I don't know. Ok. Vamos, me las escriben así de sencillo. En esto terminamos y pues por el mismo detalle que veo que muchos se desconectaron porque se les acabó las baterías y todo eso. Así que se desconfiguraron los grupos, como ustedes pueden ver. <ríe> José Bernardo se quedó solo. Eh, Imelda también se quedó sola. Eh, no sé quién más se quedó sola. Entonces se desconfiguró los, los, los grupos. Pero eh, tratemos de hacer esas, esas dos oraciones ahorita. En el chat, por favor. Ok, ok, ya tengo a Emerson por acá. Uh -huh. Uh -huh. Finish the test performance, please. Uh -huh. Ok, tenemos el primero. Ok, serían dos, ok. Don't forget. Ok, let me see, uh, José Alexander. Check your email, please. Uh -huh. Print the agreement, please. Ah, good. Uh -huh. Good, thank you. Thank you, José Alexander. Uh -huh. Vamos a ver. Ya tengo aquí a Emerson de nuevo. Don't forget to do. Ok. Don't forget to do the homework tonight. Ok. Vamos a ver, José Bernardo. Clean the work area before the meeting starts. Wow, that's a good example, José. Good job. Let me see, Hazel. Send me the outdated reports. Mm -hmm. Como toda una jefa, ¿verdad? Send me the updated reports. Mm -hmm. Vamos a ver, Senia. Please... Sing, sing, oh, you mean sign, ok, sign se escribe diferente, así se escribe sign, mire, sign, así quiere decir, ¿verdad, Senia? Ah, ok, <laughs> please sign on the record book, ok, please visit all clients, good, vamos a ver, Imelda, check your email, good. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más no me ha escrito? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Who else? Who else? Ah, aquí hay otra. Vamos a ver, Carla. Let's meet, please, to value information on rooms opening. Ok, ok, good. Vamos a ver, Hazel, go out to lunch. En este caso, Hazel sería go out to have lunch. Go out to have lunch. No sé, Carla, let's meet, please. To value, okay. Okay, that's good. All right. So, to conclude, uh, I'm about to finish. Uh, vamos a ver, José Bernardo just wrote the last one, I guess. Um, go taste the samples for I can write the report. Oh, go taste the sample so that, so that I can write the report, ¿ok? So that, ahí le voy a agregar esto, so that, causa y efecto, uh, so that, instead of for, puede colocarle so that, go and have, uh, go out to have the lunch, no, uh, sería así, uh. Go out to have lunch. See? Go out to have lunch. Okay. So we just got to the end of the class.
Eh, just to conclude, let me see. Um, ¿Estaba bien difícil este tema o it was just simple? Easy, kind of, kind of, mm, so so. Uh -huh. Also, more or less. So so. Ok, remember, open your book. Son mandatos o comandos, como decimos nosotros. Ok. Open your book. ¿Sí? Don, don, vamos a ver. Um, don't turn on your computer now. ¿Sí? No encienden su computadora ahora. ¿Sí? It's just simple like that. Son órdenes que ustedes dan o reciben. Ok. And remember, utilizamos please. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos please? Why do we use please? Y con eso termino ahorita. ¿Por qué utilizamos be please? Polite. To be polite, para sonar más cortés. ¿Ok? Más cortés. Más yes, suave. más cortés. Polite, exactly. Ok, so thank you for coming today. I hope to see you tomorrow. And me voy a quedar con Emerson. Ok, so thank you. Have yes. a wonderful night. And I will see you tomorrow. Ok, good night, everyone. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye bye. Congratulations, Good night. teacher. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Goodbye, Carla. Goodbye, Jacqueline. Okay. How are you, Emerson? Uh, your microphone is off, I guess. Sorry, sorry. Ah, uh, okay. Um, Jacqueline. Creo que Jacqueline se me quedó por acá. Uh, Jacqueline, are you there? Okay, um, let me see. Um, I'm going to put it in the waiting room. I'm going to remove it. Okay. 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 Um, give me a second. Um, okay. Okay. There you go. All right. Um, so, uh, ¿cómo va con la plataforma? He avanzado hasta la. Parte dos, ya finalizada. Oh, unit number two? Like the unit that we are doing right now? Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Okay. Um, okay. I guess in unit number two, uh, you will need to do the midterm. If I'm not wrong, le voy a tocar hacer un midterm. Ahí en, en, en la unidad número dos, al final. Si no me equivoco. Yes. Uh -huh. No sé si ya llegó por ahí. ¿Ya, ¿Ya, ¿Ya llegó? Ya, ya, ya. ya ah, okay. Por ahí. Uh, did you take it? ¿Lo tomó? Did you take it? Yes. Yes, how was it? How was, it? Score? how was the score? Um, I finished the old all details. I have the the uh, twenty five. It's the punctuation. Mm -hmm. of the score. The score. The score. Mm -hmm. The score. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, okay, so yes. you got twenty five. The twenty five. Okay, twenty five out of twenty five. Ah, okay, okay, good. Okay, uh, Bernardo, I mean, uh, Emerson, I would like to know if you have any question. <laughs> uh, si, hay, uh, si hay algo, eh, eh, I don't know if you have any question. Hay algún tema que dice usted, ah, siento que me gustaría que medio, medio me le dé un retoque ahí. So I'm happy to help you um, today. Creo que con el tema que tuve un poquito de dificultad para entender fue más bien el de las... Del Which uso one? de los, ajá, de los. Adverb of frequency? Oh, how often? How often? Oh, how often? Okay. Okay. Um, usually. Mm -hmm. Okay. Um, usually, Correct. yeah, we ask this question, right? Hey, how yeah. often? Puede ser, remember, when we had this question, dependiendo del subject que tengo acá, dependiendo del subject que tengo acá, voy a utilizar el auxiliar acá, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok, el auxiliar. Ok. Vamos a ver. Ok, aquí. Y llevo un complemento. Un complement. Ok, complement. All right. So, remember that we have, we, we ask that one, right? How often? Si es, por ejemplo, si yo tengo el subject, que el subject es qué? Digamos que es she. Sí. Ajá, entonces, ¿cuál sería el auxiliar? Aquí en el auxiliar tengo dos. Tengo do y tengo das. ¿Verdad? Sí. Vale, chévere. Ok, 
Give me a second. La auxiliar sería dos. Ok, yes. En este caso, como ya tengo she como el subject, entonces aquí sería how often does. Uh -huh. How often does she y dígame usted el complemento. How often does she doing the homework? Uh, say to, it one more time. To do doing the homework. Okay. How often does she do, do. her homework? Okay. Her homework. Okay. How often does she do her homework? Right. Chévere. Ahora vamos con otro. Uh, otra pregunta. Para llegar a la respuesta, ¿verdad? How often. Y el subject es. Um, they. They is a subject. How often. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué, qué auxiliar do. sería? Do. Perfecto. El yes. Do. Yes. Va. ¿Cuál sería el complemento? How often do they. Go to the party. Ok. Go to the party. Party. All right. Perfect. That's a good example. Okay. How often do they go to the party? Okay. Chévere. Ya tenemos las preguntas. Like, how often, for example, how often do you watch a movie? How often do you go to the movies? How often does she, uh, does she go to the party, etc. Ahora vamos a las respuestas. A las respuestas a esas preguntas. Eh, tenemos diferentes adverbios de frecuencia, right? El primero es always. Ok. Después va. Which one? ¿Cuál va después de always? Usually. Usually. Uh -huh. Usually. And then often. Podría ser, right? Sí. And then sometimes. And then podría ser seldom o podría ser hardly ever, ¿verdad? Y por último, pues, uh -huh. never, ¿verdad? Bueno, uh -huh. aunque usualmente um, casi no decimos usually. Casi siempre decimos always, sometimes, or never. Esos son los tres que utilizamos. O sea, always, 100%, sometimes, 50%, y never, which is zero, ¿verdad? Va, cuando tengo esas oraciones y usted, por ejemplo, si yo, si yo le pregunto, hágame una pregunta de how often, Emerson. Ask me how any question. Often, uh -huh. How often do you go to the cinema? Ok. I, because you are asking me, I, comienzo con el subject y luego ahí sí necesito el adverbio de frecuencia. I, mm, I hardly ever go to the movies o oh, cinema ok uh -huh. ahora yo le voy a preguntar a usted ok yeah. how often do you play soccer Emerson how often I sometimes uh -huh. play too ok I sometimes play soccer, soccer. ok bueno, another question Um, vamos a ver. Um, ok. How often do you practice English? How often do you practice English? How often? Mm -hmm. I, I have seldom. Ok. Practice English. Ok. Practice English. Ok. Va, y ahí está, miren. Y lo, le, I was saying the other day, we use the uh, frequency, adverb of frequency, entre qué? Entre el subject y el verbo. Uh -huh. I sometimes play. I seldom practice. Por eso, imagínense que yo le estuviera preguntando, I don't know, posiblemente de su esposa, supongamos. O no sé o su mamá, o, o alguien femenino, por ejemplo. Y, y usted me dice, she. She always, I don't know, she always cooks dinner. Si yo le preguntaron, how often does su esposa o su mamá, uh -huh, how often does your wife uh -huh. or mom cook dinner? Usted me diría, 
She always cooks dinner. ¿Sí? Entonces, va entre, entre medio del subject con el verbo. ¿Sí? Va el qué? El adverbio de frecuencia. All right. Ok. Ok. Sí. No sé si, si estamos claros ahí en esa parte, ¿eh? Emerson. Sí. Sí, la, mi duda era principalmente cuando en la respuesta yo tengo que involucrar al sujeto, pero sí, se me, mis errores eran que yo componía el, el adverbio de, de frecuencia hasta el final. Y ahí era. Ajá. Es porque casi siempre nosotros decimos, por ejemplo, uh, bueno, no decimos eso, ¿verdad? Uh, yo voy a la yo voy a la a las películas siempre o cómo decimos en español yo siempre voy a las películas decimos verdad yo siempre yo siempre voy ajá yo siempre voy no digo um, yo voy a las películas siempre ajá <ríe> okay but I think now it's uh, much better right now it's um, I don't know if you um, uh, if you still have the same question o oh, está claro ahorita con eso it's clean though. okay okay it's clear all right So, so thank you so much, Emerson. I hope to see you tomorrow. Have a wonderful night, okay? Okay, good night, teacher. Thank, thank you, good night.